你说李逆他领着兵不进洛阳城，反而扎营了，是什么道理呢？李逆派人给父皇的奏书上说的是：“大军不便于进城，驻于城外，便于军机云云。”哼，这明明就是打了败仗不肯进城，还有脸面给父皇上书说要去收复什么西城京。大哥，崔家公子如今死了，崔乙必定是怒火中烧啊。他不进城也好，免得到时候万一崔家军来了，祸及了洛阳城。皇孙既然传信来给父亲，想必是有了破西长经的计策。李逆在信中说：“希望我能够暗中联系朝中的旧臣，将孙敬、郑百月惨败一事散播出去，使市井乡间皆以为大败是真，最好能令梁家飞涨，这样最易动摇民心。”父亲，您觉得皇孙是何计策？此人机巧善变，我也实在是看不出啊。不过，看他打算搅乱城中民心。一旦这城中乱起来，他便有机可乘最初那一刻，当心底的伤愈合，手紧握着彼岸的篝火，执念中你曾来过，心在纠缠着依依不舍，撕裂了伤，人为你。碎了，而我都记得，转身回望你的时候，当一念难舍，难割。身边。
难割舍，但我为你爱过。多想紧握这片刻的温热，多想此生只为你活着。当记忆沉默，心已落，忘了此生离合。多想只留在。有你的一刻，我在你身边。你要想下棋，我给你找一套便是。何必这么辛苦，自己打磨呢？公子喜欢下棋，我曾经答应过他，一定会送他一套我亲手打磨的棋子。阿莹，傅帅终于答应咱们，可以率军出瀛州了。时机总是稍纵即逝，咱们可不能错失良机啊！真的吗？阿莹，我知道，这是你心心念念的。自从那个孙静谋逆，你就想要放手一搏，逐鹿天下，问鼎九州。公子是知道我所思所想的人。阿莹的所思所想，自然就是我的所思所想。只要啊，你想去做的事情，我一定会尽我最大的能力，帮你做到。谢谢公子。既然我把这事儿给办到了，那上次你答应我的，可不能忘哦。我当然记得了，公子说过想要一套棋子，公子放心，等行军得闲的时候，我一定要亲手打磨一套送给公子。那倒不用，只要是你亲自挑选出来的玉料，到时候我让玉工琢磨，是一样的。那不行，一定要我亲手打磨，这是我的心意嘛。嗯现在，怕是再也没有机会当面送给他了。公子为了我，中枪坠河，尸骨无存，我现在只能为他立一个衣冠冢。为他打磨一套棋子作为陪葬，怎么？这你都不允许吗？一定要说着夫妻的话吗？我没有说夫妻的话。公子是为我死的，我不应该为他伤心吗？我不应该为他难过吗？所以，你还是怪我没有救你们家公子是吗？是。所以你这么伤心，巴不得跟他一起去死是吗？是。林毅，我告诉你，我一直都在骗你。我早就清醒我们家公子，所以我从来都是骗。西长青，是我骗你去的。潼关之事，是我和公子早就谋划好。我就是想要骗你，想骗得你一败涂地。但是现在公子死了，我把你也聚会，不想再骗你了。来吧，一刀杀了我吧。
。你真的是知道如何让我伤心、啊，所以才跟我说这话。我知道我冤枉了你，伤了你的心，所以你要说这话伤我的心，是吗？我伤什么心啊？我为什么要伤心？我一直都在骗你，我何谈伤心啊？我是骗你的，我从来就没有喜欢过你，都是假的。可我对你都是真的。我不管你是真喜欢你们家公子，还是假喜欢你们家公子，我对你就是真心的。从第一天见到你，你把我踹到井里了。那时我就在想，如此凶狠狡诈之人，下次我见到他，一定要把他踹到井里。可后来我们又见到了，我本来可以对你下狠手，我没有这么做。我犹豫了，我也不知道为什么。那天在太清宫，我和你打了个赌，结果我输给了你。但我心里，但我心里却有一种，一种说不上来的高兴。因为我终于知道，其实你心里也喜欢我，你心里也有我，所以你口口声声说你骗我，你不喜欢我，说从前都是假的，我不会相信。好久不见，终于又见到你了。桃桃子，桃子，你为什么又不理我了？我我帮你。哎，桃桃桃子，桃子。这老鼠又来了。这老鼠来一次，你就发一次脾气。肝气郁结，我真是担心你这伤啊，迟迟都好不了。心里不好受，要不，咱们吃颗乳糖。这老鼠也真是的，明知道我们校尉看见他就想砸他，还敢拿糖来。那，咱们把药喝了。
手怎么了？没什么，破了皮而已。你这又是何苦呢？就算是公子九泉之下，看见你这样折磨自己，他也是会很心痛的。刚才你跟李妮吵架了？是啊，我把他骂了一顿，说了好些狠话，但没想到他反倒……反倒什么？没什么。小伟，我知道你还在气李宁不相信你，更气他在危难的时候作弊上官。公子的死，你又伤心又自责，可你总这么难过下去不是办法，你总是要顾好自己的身体的，是不是？知道了，你放心吧。咱们现在困在这儿。还不知道大将军该如何担心呢，还是要想个办法脱身回应州。小伟，要不咱们就从李密身上下手，好脱身回应州。小老鼠偷灯油，偷不着偷蜜糖。哎呀，你晚上就喝了药，你饭也不吃，这样下去肯定会有伤元气。我给你带了一罐蜂蜜，给你烙了个饼，你要不就吃一点。多谢皇孙关心。我不饿，你就算生我的气，也不能不吃东西。皇孙何必要这么关心一位阶下囚？天太晚了，男女有别，皇孙在这里实在不方便，还是赶紧走吧。我只是想请你留下来多待几日，你并不是阶下囚。皇孙何必要说的这么冠冕堂皇？我们家公子已经死了，何某一介女流，对于皇孙挟制我们崔家军没有任何用处。既然说我不是阶下囚，那你为何不肯放我走？因为你身上有伤。当然，你如果晚来一刻，我便也已是江中冤魂。何必还要在这关心我有没有伤？你就算不为我，也要为桃子想想。他成日急得要哭，担心你伤势恶化。你说你药也不吃，饭也不用，这样下去真的会伤了元气。你不要妄想用我身边的人来挟制我。我跟桃子情同姐妹，她如何我如何，我们两相自然知道，跟你没有任何关系。既然还生我的气，那我先走了。不要带着怒气睡觉，对身体不好。
帮你拿，桃子，你还在生我的气吗？你可不可以别不理我了？哎，桃子，你踩下去啊！我陪你一起吧。桃子，陛下下旨封我为秦王，令我为行军大总管，收复西城京。嗯，圣旨是昨天晚上到的，不仅封了你为秦王。还改封会稽王为齐王，临淄王为信王。哎，这是要把我架在火上烤啊！若收复不了西长清，那就该问我罪了。十七郎，要不然上书辞一辞？辞什么？陛下都下旨了，但我就做秦王，正好以行军大总管的名头，可以名正言顺，调遣天下亲王之事。收复西城京，这一次，城里面就靠你们了。你就放心吧，十七郎，我们一定会按你说的办，把这西城京啊，闹他个天翻地覆。<笑>就是，哎，咱们兄弟、啊、别的本事没有，闹他个天翻地覆这种事儿，再拿手不过。行<笑>啊，这次我伤还没好，不能跟你们一块儿去了。我替你去，给你闹个双份的回来。<笑>现在城中暗流涌动，敌我莫辨，你们千万要留心。行事必须谨慎，还有，务必保自身周全。你就放心吧，等攻下西长京，我们再回来，同你们喝酒，喝酒。攻下西长京，<笑>回来一起喝酒，一起喝酒。走。相爷，现城中谣言四起，近几日粮价飞涨，人心惶惶。都说那孙大都督派去伐百越的大军败了，城里都说那伟帝的儿子李逆刚刚被封秦王，眼看着就要攻打西长京。都说他是天煞心下凡，专克大都督的。还说什么了？呃，还说秦王派奸细在井水里下了毒，闹得人心惶惶的，都不敢使用井水了。还有人说那太仓里其实是空的，连半颗粮食都没有。这粮食啊，早就被伐百越的大军拿去当了军粮了。只要，只要秦王一围城，这城中的百姓都会被活活饿死。好了，我知道了，下去吧。命令下人。严守门户，不得出门。啊，是。你可明白了？秦王这是想搅乱。正是，秦王正是想搅乱民心。现在，就看宫中那一位，会如何应对了。把那些妖言惑众的人都抓起来，杀了。大都督，只怕这造谣之人别有用心，所以才要杀。不仅要杀，我还要株连九族。我就是要看看，到底还有谁再敢胡乱造谣生事。是。今日，怎么这么早过来？
你从前不喜欢这些脂粉，近日怎么热衷起来了？也许是那一日，在镜中看见自己的白发吧。嗯。阿静，是否前朝有事？你不用同我讲，我跟你出去散散心。我自起兵，一直觉得天下九州腐蚀可得，没想到李逆率领镇西军，竟然一路杀过来，剑指西昌京。潼关是两京门户，只要潼关在手，李逆就算是有洛阳。也无用武之地。翠玉奸险，他若是和林逆联手，时局便会艰难起来了。不会的，崔乙别有私心，否则他不会派军出瀛州。林逆是伪帝之子，两个人各怀心思，断不会轻易联手。我本不应该同你讲这些。走，打马球去。好打算这辈子都不理我了。秦王殿下多虑了，如今殿下刚刚封了秦王，想给殿下献殷勤的人多了去了。殿下又何必这么在意我？从前叫我皇孙，如今叫我殿下，你就不愿意再叫我十七郎了吗？还是这里舒服呀！我年幼的时候呢，我奶娘哄我说，我要是有什么心愿的话，就折一个竹蜻蜓。等它落地的时候。那我的愿望就实现了。我那个时候呢，特别想见到我阿娘。别人都有阿娘，就我没有。于是我便折了好多只、好多只竹蜻蜓，翻到墙上，一只一只的往下放。直到全部放完的时候，我才发现，原来奶娘是哄我的。这一个心愿。无论折多少竹蜻蜓，都无法实现。人们常说，傻事做了一次之后就不会再做第二次了。可我还是做了很多竹蜻蜓，因为是你，为了你，再傻的事情。
，那你就别再关着我，放我跟桃子回瀛州去。是我无法应允。那我跟殿下没什么好说的了。还有新清雅致在这里钓鱼啊。怎么，翠玉的大军来了吗？还没有，在路上，慢得很。十七郎，你说这个崔乙会不会另有心思？这西城京城里情势万变，如果他再不快点的话，我就怕这个时机稍纵即逝啊！他被我胁迫，当然不情不愿了。再说，我兵少，他兵多，攻城他却要出全力，你说？他肯速速前来吗？我刚刚收到消息，大将军已经。嗯、这倒是个难得的机会，说不定可以脱身。小伟，我就知道你一定能想到好办法。只是此事要从长计议。李密这个人绝顶聪明，如果不计划周详，肯定还是难以脱身的。李密呢？那个耳朵一直跟着我，我不搭理他，他就喋喋不休的。嗯，说起下午的时候，李密一直在河边钓鱼，他还问我想不想吃鲜鱼呢。钓鱼？谁啊？殿下，是我，桃子。请进。殿下，小裴将军。殿下，校尉天天喝药，饮食减了大半，人也轻瘦了不少，这些你都是知道的。今天校尉喝完药。突然说他想喝鱼丸汤，我就赶紧去问厨房了。但是厨房说今日不逢集，也只采买了一些蔬菜。可巧，我看到那水桶里养了几尾活鱼。可他们说，那是殿下今日在河边钓的，所以不敢擅自做主。我就前来询问一下殿下。难得他想吃点东西，我去厨房做吧。呃，那就不劳烦了，我来做就行。没事，鱼丸捶打讲究巧劲儿，我来。如此的话，那就劳烦殿下了。桃子，啊，你回来了。是啊，是我来了。趁热尝尝吧，凉了就腥了。嗯挺新鲜，你啊，就应该好好调养一下。就算再生我的气，也不能不爱惜自己。日后，你要想吃什么，想要什么，我都找人给你去买。你就真的不怕我趁机传递消息，然后一走了之吗？你若是走得了，我也有办法将你半路截回来。你不信的话，尽管一试吧。孙敬征百越的大军并未真败，只是瀛州兵败。只怕孙敬会速速召回百越大军，他又掌控了潼关。对你是两面夹击，除非
，你能在百越大军回朝之前攻下西昌境，但是以镇西军如今的兵力，怕是做不到了。说的真好，不过我还是不会放你走的。殿下真是知我甚深啊！你也知我甚深啊！彼此彼此。桃子，你药材买齐了没有？那个，都过去那么久了，你能不能理理我？只要你能理我，你让我做什么都行。你说我为什么不理你？那天你就眼睁睁的看着我跟校尉被别人追杀。你们不管不顾的，你和你们家秦王一样，薄情寡义，见死不救，天生心肠。不是的，那一天我也很着急，我也很想冲下去救你的，但是军令如山，我，我也是实在没有办法。再说，我们镇西军的兵卒是从来不会违反军令的。狡辩！我没有狡辩。那一日，十七郎他也是有分寸的，他那时候张着弓搭着箭，他不会眼睁睁看你们出事的。哎，桃子，那你到底要怎么样才能原谅我呢？要不我陪你上山采药，或者我陪你买好吃的。哎，你还要吃猪耳朵吗？只要你愿意理我，你让我做什么都行。你说的，我让你做什么都行吗？嗯。我、哦、除了放你和何校尉离开，你不是耳朵挺好使的吗？你不会真的要吃我的耳朵吧？我呸！谁要吃你的臭耳朵了？我是说，我想让你给我做一个哨子。哨子？嗯，这个哨子呢，只有你一个人能听得见。以后我有什么急事找你的话，我吹那个哨子就行了。听起来挺难的。嗯。啊，不过你放心，我一定可以做到。这还差不多。哎，那桃子，你接下来不会再不理我了吧？现在不生气了吧？看我的心情吧。哎，十七郎刚刚去见了何校尉，结果又吃了闭门羹。活该！桃子姑娘，其实十七郎真的对何校尉很好的，要不你帮忙在校尉面前美言几句，让他消消气。他要是真对我们家校尉好啊！就不会拿这些破烂药材滥竽充数了。我们家校尉的伤到现在还没好，你看看这都是些什么呀？桃子姑娘，你别生气。这样，你开个药方给我，我来买。如果这附近买不到的，我就去西长津或者洛阳买，怎么样？这可是你说的啊！行，我现在就去给你开药方。好，继续删，不要停啊！哦。哎，干什么去？啊？哦，何校尉的伤不是迟迟不见好吗？这里药材有限，所以桃子姑娘给了我个药方，让我去把药买齐。哦，对，桃子还说了，只要把这药买齐，她就会在何校尉面前替你美言几句，让他消气。龙骨，冠叶连桥，马蹄阶，海服石春不见，一贝母。这么多药材，还特地指定了药铺，药铺之间相距又这么远。桃子说了，哪一家药铺药材最好，他最清楚。如果我到时候随便糊弄过去，他一闻就知道，到时候肯定饶不了我。嗯，辛苦了。那我去了。嗯，哎，桃子又没让你一家一家去买，你派人分头去买，岂不更快？桃子姑娘拜托我的事情，我怎么可以让别人去做呢？再说了，不就多跑几个地方吗？我脚程快，不会耽误的。那我走了。回春风，终于找到了。掌柜的，啊，帮我抓一下这个马蹄筋。
这是银钱，不用找了。哎，你慢走啊。要买齐了，这么快？你不会是偷懒没有买全吧？没没没没有，我都是按你的单子一家一家买的。我看看，嗯，怎么样？嗯，那桃子姑娘，你可不可以在何校尉面前帮十七郎美言几句？行吧，看在这些药材的份上。哎。我再检查一下。哦，检查。阿莹，我看今天天气不错，我给你折了桂花。阿莹，阿莹。那我把花放门口了生气了，我看这次秦王，哦不，是真心给你赔礼认错的。他不是说了吗？他不该不相信你。其实公子的事儿，是崔离那个小人所为，也怪不得他的。奇怪了，你今天怎么在帮他说话呀？哎呀，小魏，我是为你着想好不好？我看这秦王啊，对你真是挺用心的。他还派人四处采买药材呢，哪怕天天看你的脸色，也想在这太清宫一直陪着你。其实啊，我也知道他是真心赔礼，嗯，我也不应该再生气了，嗯，若是旁人这样，我也不至于这么生气。但是，旁人怎么能跟他一样呢？哦，原来是这样啊！我说嘛，再说我要生气了。哎，哎呀，我错了，你别生气，我给你换花。大将军，有消息了。十七郎，十七郎，十七郎，十七郎，有个好消息。怎么？桃子说：“他费了万千好花，终于说动了何小薇，让他答应跟你好好见一面。”
，所以今天晚上他们在莲池设宴，到时候桃子会见机行事，由你们两个单独说话。哦，对，桃子还说，姑娘家嘛，总归是心软的，你到时候要以诚心相待，多赔不是，这样定能够让何校尉消气。替我多谢桃子姑娘。牵扯是我难舍。如果思念不曾遗落，眷恋着回到最初一刻。宿命曾有过的温热，多想为你留着。等着你回应我、哦。